హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లోనూ ఎక్కువ సార్లు అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఎగ్జామ్కి అడుగుతున్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం దానిలో భాగంగా ఈరోజు మనం కాలమోదూరానికి సంబంధించి కాలమోదూరానికి సంబంధించి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా రిపీట్ అవుతున్నటువంటి ఏరియా గురించి ఈరోజు క్లాసులో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈరోజు క్లాసులకు ఎంటర్ అయిపోదాం జాతకం వచ్చేయండి ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్లై అయింది చూడండి ఒకసారి ఇవి ఏ ట్రైన్ రన్స్ ఎట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ రీచెస్ ఇట్స్ డెస్టినేషన్ లేట్ బై లెవెన్ మినిట్స్ బట్ ఇఫ్ ఇట్ రన్స్ ఎట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ కేఎంపిహెచ్ ఇట్ ఈస్ లేట్ బై ఫైవ్ మినిట్స్ ఓన్లీ దెన్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ది ట్రైన్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ ఒక రైలు గంటకు ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ వేగంతో ప్రయాణిస్తే తన గమ్యాన్ని పదకొండు నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకుంటుంది పదకొండు నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకుంటుంది కానీ గంటకు యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తే అది గమ్యాన్ని ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే ఆలస్యంగా చేరుకుంటుంది అప్పుడు ఆ రైలు ప్రయాణించే దూరము కిలోమీటర్లో అడిగాడు జాగ్రత్త గమనించండి ప్రాబ్లంలో పట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే కనుక ఒక స్పీడ్తో వెళుతున్నప్పుడు లేట్ అవుతుంది అని మరొక స్పీడ్తో వెళుతున్నప్పుడు ఎర్లీగా వెళుతుందని కానీ మళ్ళీ లేటుగా వెళుతుందని కానీ ఏదో ఒక పదాలు పడతాడు ఓకే అంటే రెండు రకాల స్పీడ్లు మెయింటైన్ చేస్తూ మొదటి స్పీడ్తో వెళ్ళినప్పుడు మొదటి స్పీడ్తో వెళుతున్నప్పుడు ఏదైతే దూరం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడో ఆ దూరాన్ని లేటుగా వెళుతుందని కానీ ఎర్లీగా వెళుతున్నాడని కానీ పదం ఆడతాడు అలాగే రెండవసారి కూడా స్పీడ్ పెంచడమో తగ్గించడమో చేసుకుంటాడు రెండవసారి కూడా మనకి స్పీడ్ పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేస్తాడు అప్పుడు కూడా లేటుగా వెళ్ళడం కానీ ఎర్లీగా వెళ్ళడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది మొత్తం మీద వాడు మొదటిసారి ప్రయాణించిన దూరము రెండవసారి ప్రయాణించిన దూరము రెండు ఒకటే మొదటిసారి ఫార్టీ కేఎంపిహెచ్ వేగంతో ఎంత దూరం అయితే వెళ్ళాడో ఫిఫ్టీ కేఎంపిహెచ్ వేగంతో కూడా మనకి అంతే దూరం వెళ్ళాడు ఓకే రెండింటికే దూరం ఒకటే కాబట్టి దూరము దూరము అనగానే దీనికి సంబంధించిన బేసిక్ ఫామ్లు ఏంటి అని అనుకోండి కాలము ఇంటూ వేగము డిటిఎస్ అని మాట్లాడుకుంటాం దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగము అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి పాయింట్ డిటిఎస్ అని మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ కాలానికి సంబంధించి ఏం మాట్లాడాలి అంటే కనుక కవర్ చేయబడినటువంటి కాలము వేగం అంటే ఏం మాట్లాడాలంటే కనుక వేగాల లబ్ధము బై వేగాల భేదము అని చెప్తాం వేగాల లబ్ధము బై వేగాల భేదము ఎందుకు భేదం అయ్యాలి అంటే కనుక వెళ్ళేటప్పుడు ఫార్టీ స్పీడ్తో వెళితే లెవెన్ మినిట్స్ లేట్ అయ్యింది ఎప్పుడైతే టెన్ కేఎంపిహెచ్ స్పీడ్ పెంచాడో ఈ పది కిలోమీటర్ల వేగం పెంచడం వల్ల వాడు కొంత కాలాన్ని కవర్ చేసి ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే లేట్ వెళ్ళాడు గతంలో పదకొండు నిమిషాలు లేటుగా వెళితే ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే లేటుగా వెళుతున్నాడు అంటే ఎన్ని నిమిషాలు కవర్ చేశాడు ఆరు నిమిషాలు కవర్ చేశాడు అని అర్థం దేనివల్ల అంటే పది కిలోమీటర్ల స్పీడ్ పెంచడం వల్ల అని అర్థం పది కిలోమీటర్ల స్పీడ్ పెంచడం వల్ల ఆరు నిమిషాలు కవర్ చేశాడు అందుకని భేదం వేయడానికి కారణం అది అందుకే దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగము బైహ బైహ్యాడ్ చేయొద్దు ఎలా చెప్తున్నామో వినండి మనకు తెలిసిన బేసిక్ ఫామ్లా దూరము దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగము దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగము అని చెప్పాం ఇక్కడ కాలము అంటే కనుక కవర్ చేయబడినటువంటి కాలము అని వేగము అంటే కనుక వేగాల లబ్ధము బై వేగాల భేదం అని ఇక్కడ దూరం అడిగాడు కాబట్టి కాలము ఎంత కాలం కవర్ చేశాడంటే ఆరు నిమిషాలు కవర్ చేశాడు అందుకని ఆరు బై అరవై అని రాశాను గంటల్లో మార్చాలి కాబట్టి ఇది పదకొండు నిమిషాలు పదకొండు నిమిషాలు లేటు తర్వాత మనకి ఐదు నిమిషాలు లేట్ అని చెప్పాడు అంటే కేవలం ఇక్కడ పదకొండు నిమిషాలు లేట్ అయ్యాడు ఇక్కడ ఐదు నిమిషాలు లేట్ అయ్యాడు కేవలం ఆరు నిమిషాలు మాత్రమే కవర్ చేశాడు అని అర్థం ఇక్కడ వేగాల లబ్ధం అంటే కనుక చూడండి ఒకసారి వేగాలు ఏమున్నాయి అంటే కనుక నలభై ఇంటూ యాభై బై ఆ రెండింటి యొక్క భేదం ఎంత అంటే కనుక పది నలభైకి యాభైకి గ్యాప్ ఎంత అంటే పది అంతే అంతకు మించే లేదు కామన్గా ఉన్నటువంటి ఏ జీరో ఏ జీరో క్యాన్సిల్ అలాగే ఏ జీరో ఏ జీరో కూడా క్యాన్సిల్ ఈ ఆరు ఆరు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది నాలుగు ఐదులు ఎంత అంటే కనుక ఇరవై కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక ఇరవై కిలోమీటర్లు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఇరవై కిలోమీటర్లు ఇది ఎప్పుడు ప్రశ్న అంటే టీఎస్ఎస్ఐ మెయిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రశ్న టీఎస్ఎస్ఐ మెయిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రశ్న ఓకే ఒక చిన్న పాయింట్ వాడుకొని లెక్క చేసుకోవచ్చు వాడు అడిగింది దూరం అడిగాడు దూరం అనగానే కాలము ఇంటూ వేగము 
కాలం అంటే ఏ కాలము వాడు కవర్ చేసిన కాలము అంటే వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు లేదా మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు రెండవసారి వెళ్ళినప్పుడు స్పీడ్ పెంచడం వల్ల వాడు ఎంత కాలాన్ని కవర్ చేశాడు స్పీడ్ పెంచడం వల్ల ఎంత కాలాన్ని కవర్ చేశాడు ఓకే అలాగే వేగము అన్నప్పుడు వేగాలు అర్థము బాయ్ వేగాల భేదము అంటున్నాం భేదము తీసేస్తున్నాం వేగం పెంచడం వల్లే వేగము పెంచడం వల్లే ఆ కాలాన్ని కవర్ చేశాడు అని చెప్పుకుంటున్నాం ఓకే ఇన్ కేస్ వాడు ఈ లేట్ అయ్యింది ఎర్లీ అయ్యింది అనే పదం కాకుండా వెళ్ళడానికి రావడానికి మొత్తము కాలం అని ఇచ్చాడనుకోండి అంటే వెళ్ళేటప్పుడు కాలము ప్లస్ వచ్చేటప్పుడు కాలము రెండు కాలాలు కనుక ఇచ్చాడనుకోండి అప్పుడు ఏం చెప్తామంటే సేమ్ కవర్ చేసిన కాలము వేగం అంటే వేగాలు అర్థము పోయి వేగాల మొత్తము అంటాం వేగాల మొత్తము ఎందుకని వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మొత్తము కాలము అన్నాడు కాబట్టి మొత్తము కాలం అంటే వేగాల మొత్తం వేస్తాము అంతే కాబట్టి ఒక జనరల్ పాయింట్ నేర్చుకుంటే కనుక హ్యాపీగా లెక్క చేసుకోవచ్చు అలా ఈ ప్రాబ్లం కూడా గమనించిన ఒకసారి ఏ పర్సన్ ట్రావెల్స్ అనే ఆన్ హీస్ కార్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లేస్ ఏ టు ప్లేస్ బి విత్ అన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ కేఎంపిహెచ్ అండ్ హీ లేట్ బై థర్టీ మినిట్స్ దాన్ ద టైమ్ హీ యూజువలీ టేక్స్ డ్యూరింగ్ హిస్ రిటర్న్ జర్నీ విత్ అన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎయిటీ కేఎంపిహెచ్ హీ రీచ్ హిస్ డెస్టినేషన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎర్లీయర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎర్లీయర్ ఇక్కడ లేట్ అని చెప్తూ ఇక్కడ ఎర్లీయర్ ఎర్లీగా వెళుతున్నాడు చెప్పాడు then his destination between a and b is oka vyakti a nundi b ki 60 ganta ka 60 km sagada vegam tho prayaninchinappudu adanu theesukone sadharana samayam kante 30 nimishalu ekkuva theesukuntadu ante 30 nimishalu late ayyadu anadam tirigu prayanamlo ganta ka 80 km vegam tho prayaninchina 5 nimishalu munduga journey chesadu 5 nimishalu munduga cherukunnadu appudu a b la machhe dooram enta ఎప్పుడైతే మనకి ముప్పై నిమిషాలు లేట్ అయ్యాడు ముప్పై నిమిషాలు లేట్ అయ్యాడు ఐదు నిమిషాలు ఎర్లీగా వెళ్ళాడు అని చెప్పాడు గతంలో రెండు కూడా లేట్ అనే పదాలు వచ్చాయి కానీ ఇక్కడ మనకి ఒకటి లేట్ అనే పదం కనిపిస్తుంది ఇంకోటి ఎర్లీ అనే పదం కనిపిస్తుంది వాడికి దూరము కాబట్టి క్లియర్గా ఏం మాట్లాడుకున్నాము అంటే కనుక దూరము అంటే కాలము ఇంటూ వేగము చెప్పుకుంటున్నాం కొత్త పదం కాదు పాత పదం అది మనకి దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగము అయితే కాలము అనేది రెండు వేగాలతో రిలేట్ చేసి ఇచ్చాడు కాబట్టి అందుకని కవర్ చేయబడినటువంటి కాలము అని చెప్తున్నాము వేగము అంటే కనుక వేగాల లబ్ధము పై వేగాల భేదము ఎందుకు వేగాల భేదం వేస్తున్నాము అంటే వాడు స్పీడ్ పెంచడం వల్లే కొన్ని నిమిషాలు కవర్ చేశాడు వాడు అరవై స్పీడ్ ఉండేవాడు ఎనభై స్పీడ్కి వెళ్ళేసరికి గతంలో ముప్పై నిమిషాలు లేట్ అయ్యేవాడు కాస్త ఐదు నిమిషాలు ఎర్లీగా వెళుతున్నాడు ఐదు నిమిషాలు ఎర్లీగా వెళుతున్నాడు అంటే గతంలో లేట్ అయినటువంటి ముప్పై నిమిషాలు కవర్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా ముందుగా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఈ ముప్పై నిమిషాలు కూడా కవర్ చేసుకుంటూ ఈ ఐదు నిమిషాలు ఇంకా ఎర్లీగా వెళ్తున్నాడు అంటే టోటల్గా మనకి ఎన్ని నిమిషాలు అర్థము ముప్పై ఐదు నిమిషాలు అందుకని లేటు ఎర్లీ అని వస్తే కనుక కలిపేయండి లేటు ఎర్లీ అని వస్తే కనుక కలిపేయండి రెండు లేట్ అని కనిపించిన రెండు ఎర్లీ అని కనిపించిన తీసేస్తాం అది అలా బై హార్ట్ చేస్తే కనుక మనం లెక్కలు తప్పు చేస్తాం ఎప్పుడైనా సరే అందుకే ఎప్పుడైనా సరే ఒక లాజికల్గా కానీ మాట్లాడుతూ ఉండండి గతంలో మనకి లేటుగా వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు ఎర్లీగా వెళుతున్నాడు అంటే గతంలో లేట్ అయిపోయిన ముప్పై నిమిషాలని కవర్ చేస్తూ ఇది ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా కవర్ చేస్తున్నాడు అంటే టోటల్గా ముప్పై ఐదు నిమిషాలు అందుకని కవర్ చేసిన కాలం ఎంత అంటే ముప్పై ఐదు నిమిషాలు కాబట్టి ముప్పై ఐదు బై అరవై వేగాల లబ్ధం అంటే కనుక అరవై ఇంటూ ఎనభై బై గ్యాప్ ఎంత వేగాల భేదం ఎంత అంటే కనుక ఎనభై అరవైకి ఇరవైకి గ్యాప్ అంతే ఈ అరవై అరవై క్యాన్సిల్ ఈ ఇరవై అనేది మనకి ఎనభైలో నాలుగు సార్లు పోద్ది నాలుగు ముప్పై ఐదులు ఎంత అంటే కనుక నాలుగు ముప్పై ఐదులు నూట ఇరవై ప్లస్ ఇరవై నూట నలభై అని చెప్పొచ్చు నూట నలభై కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక నూట నలభై కిలోమీటర్లు ఏపీ పీసీ ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించి టూ థౌసండ్ నైన్టీలో అడిగిన ప్రశ్న ఏపీకి సంబంధించి కానిస్టేబుల్కి సంబంధించిన ఫిల్మ్స్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీలో అడిగిన ప్రశ్న అలాగే ఈ ప్రాబ్లం కూడా సార్ గమనించిన ఒకసారి ఏ బాయ్ వాకింగ్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ ఫ్రమ్ హోమ్ రీచ్ చేసి స్కూల్ ట్వంటీ మినిట్స్ లేట్ నెక్స్ట్ డే హీ ఇంక్రీజ్ ఈ స్పీడ్ బై వన్ కేఎంపిహెచ్ అండ్ హీ హీఈస్ లేట్ బై ఫైవ్ మినిట్స్ దెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ హీస్ హోమ్ అండ్ స్కూల్ ఈజ్ ఒక కుర్రవాడు గంటకు ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇంటి నుండి బడికి నడిచినప్పుడు ఇరవై నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుతున్నాడు ఇరవై నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుతున్నాడు 
ఆ మరుసటి రోజు తన వేగాన్ని గంటకు ఒక కిలోమీటర్ పెంచితే అంటే ఆరో స్పీడ్తో వెళితే అని ఆరో స్పీడ్తో వెళితే అని అర్థం ఒక కిలోమీటర్ పెంచితే అని చెప్పాడు గతంలో ఐదు స్పీడ్తో వెళ్ళేవాడు ఈసారి ఆరో స్పీడ్తో వెళుతున్నాడు అని అర్థం ఒక కిలోమీటర్ పెంచితే అన్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి ఆరు కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వెళుతున్నాడో అప్పుడు మనకి ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే ఆలస్యంగా చేరుతున్నాడు అని చెప్పాడు అంటే గతంలో మనకి ఇరవై నిమిషాలు లేట్ అయ్యేవాడు ఇరవై నిమిషాలు లేట్ అయ్యేవాడు ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే లేట్ అవుతున్నాడు స్పీడ్ పెంచడం వల్ల ఇరవై నిమిషాలు లేట్ అయ్యేవాడు ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే లేట్ అవుతున్నాడు అంటే వాడు ఎన్ని నిమిషాలు కవర్ చేసినట్టు పదిహేను నిమిషాలు లేటు ఎర్లీ అని వస్తే కలిపేసుకుంటాం రెండు లేటే కాబట్టి తీసేయచ్చు గతంలో ఇరవై నిమిషాలు లేటుకి వెళ్ళేవాడు ఈసారి ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే లేటుకి వెళ్తున్నాడు అంటే పదిహేను నిమిషాలు తగ్గించుకొని వెళ్తున్నాడు అందుకని కవర్ చేసిన కాలం ఎంత అంటే పదిహేను నిమిషాలు అని చెప్పొచ్చు కవర్ చేసిన కాలం ఎంత అంటే పదిహేను నిమిషాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి బండగా మాట్లాడంటే కనుక లేటు ఎయిర్లీని వస్తే ప్లస్ చేయండి రెండు లేట్ అని వస్తే కనుక మైనస్ చేయండి అని చెప్తాం అయితే అలా నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లెక్కలు మనకి ఒక లాజికల్ వెర్షన్లో కాకుండా ఒక బై హార్ట్ వెర్షన్లో గెలిపోతూ ఉంటుంది ఓకే అండి కాబట్టి దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగం అని చెప్తున్నాము ఇక్కడ కాలము అంటే కనుక కవర్ చేయబడినటువంటి కాలము వేగము అంటే కనుక వేగాల లబ్ధము బై వేగాల భేదము అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ కవర్ చేయబడిన కాలం ఎంత అంటే కనుక పదిహేను నిమిషాలను వచ్చింది కాబట్టి పదిహేను బై అరవై వేగాల లబ్ధం అంటే కనుక ఐదు ఇంటూ ఆరు వేగాలు ఫస్ట్ ఐదు స్పీడ్తో వెళ్ళాడు తర్వాత ఆరు స్పీడ్తో వెళ్ళాడు ఐదు ఇంటూ ఆరు వేగాల భేదం అంటే కనుక ఐదుకి ఆరు గ్యాప్ ఎంత ఒక కిలోమీటర్ ఆ ఒకటి అని రాస్తాం క్యాన్లు చేస్తావు ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే కాబట్టి ఈ ప్రశ్నని నువ్వు వచ్చే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే ఈ ప్రాబ్లం గమనించండి ఒకసారి ఏ పర్సన్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఎట్ ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ కేఎంపిహెచ్ ఇన్ ఏ కార్ అండ్ ది రిటర్న్ జర్నీ ద స్పీడ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై ఫిఫ్టీన్ కేఎంపిహెచ్ ఇఫ్ ద టోటల్ టైమ్ టేకెన్ ఈజ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ దెన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఒక వ్యక్తి ఏ నుండి బికి కారు ప్రయాణము గంటకు డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో చేసి తిరుగు ప్రయాణంలో గంటకు పదిహేను కిలోమీటర్లు తగ్గించాడు పదిహేను కిలోమీటర్లు తగ్గించాడు డెబ్బై ఐదు స్పీడ్తో వెళ్ళేవాడు పదిహేను స్పీడ్ తగ్గించాడు అనగానే అరవై స్పీడ్తో వెళుతున్నాడు అని అర్థం డెబ్బై ఐదు స్పీడ్తో గతంలో వెళ్ళేవాడు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కేవలం సిక్స్టీ స్పీడ్తో మాత్రమే వస్తున్నాడు పదిహేను తగ్గించాడు కాబట్టి ఈ మొత్తం ప్రయాణానికి నాలుగున్నర గంటలు పడితే మొత్తము ప్రయాణానికి అంటే మొత్తము కాలం ఇచ్చాడు మొత్తం ప్రయాణానికి నాలుగున్నర గంటల కాలం పడితే అంటే మొత్తము కాలం ఇచ్చాడు అయితే ఏ బియ్యల మధ్య దూరము ఎంత అడిగాడు క్లియర్గా దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగము దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగము అయితే ఏ కాలము అంటే కనుక వాడు కవర్ చేయబడినటువంటి కాలము వేగము అంటే కనుక వేగాల లబ్ధముపై వేగాల భేదము కాదు వేగాల మొత్తము అని రాసుకోవాలి వేగాల మొత్తము ఎందుకు రాసుకోవాలి స్టార్టింగ్ లెక్క చెప్పినప్పుడు చెప్పాను వేగాల భేదం ఎందుకు రాసేమో అంటే కనుక వాడు స్పీడ్ పెంచడం వల్ల వాడు కవర్ చేసిన కాలం స్పీడ్ పెంచడం వల్ల వాడు కవర్ చేసిన కాలం కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు కాలం అని దేనికి ఇచ్చాడు వెళ్ళడానికి ప్లస్ రావడానికి కాలం ఇచ్చాడు వెళ్ళడానికి ప్లస్ రావడానికి మొత్తము కాలం ఇచ్చాడు వెళ్ళడానికి రావడానికి మొత్తము కాలం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం కూడా వేగాల మొత్తం అని వేస్తాం ఓకే అండి వెళ్ళడానికి ప్లస్ రావడానికి కలిపి కాలం ఇచ్చాడు కాబట్టి అది మనకి వెళ్ళడానికి రావడానికి వేసినటువంటి మొత్తము కాలము ఎంత అంటే నాలుగున్నర గంటలు అని చెప్పాడు నాలుగున్నర అంటే ఒక భిన్న రూపంలో రాస్తే కనుక తొమ్మిది బై రెండు నాలుగున్నర నాలుగున్నర అనగానే రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది బై రెండు వేగాల లబ్ధము అనగానే డెబ్బై ఐదు ఇంటూ అరవై బై వేగాల మొత్తం అంటే డెబ్బై ఐదు ప్లస్ అరవై ఎంత నూట ముప్పై ఐదు అంతే క్యాన్సిల్ చేయండి ఒకసారి ఈ తొమ్మిది అనేది నూట ముప్పై ఐదులో పదిహేను సార్లు పోతుంది ఈ పదిహేను అనేది మనకి అరవైలో నాలుగు సార్లు పోతుంది ఈ రెండు అనేది నాలుగులో మనకి రెండు సార్లు పోతుంది కాబట్టి రెండు డెబ్బై ఐదులు ఎంత అంటే కనుక నూట యాభై అని చెప్పొచ్చు రెండు డెబ్బై ఐదులు ఎంత అంటే కనుక నూట యాభై కిలోమీటర్లు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఈ రకంగా మనకి వెళ్ళడానికి రావడానికి కలిపి మొత్తము కాలం అని కానీ వెళ్ళడానికి రావడానికి కలిపి మొత్తము కాలము అని కానీ 
లేదా వెళ్ళేటప్పుడు లేటుగా వెళ్ళాడు మళ్ళీ స్పీడ్ పెంచి వెళ్తేనేమో మళ్ళీ స్పీడ్ పెంచి వెళ్తేనేమో ఆ ఎర్లీగా వెళ్ళాడు అని చెప్పేసి ఒకే దూరానికి సంబంధించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ కూడా ఒకే దూరానికి సంబంధించి ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళాడు తిరిగి ప్రయాణంలో బీ నుంచి ఏకి వచ్చాడు ఇక్కడ కూడా దూరం సమానమే ఇక్కడ కూడా మనకి దూరము సమానమే దూరము సమానం కాబట్టి క్లియర్గా నీకు ఓపుకుంటే అరవైకి డెబ్బై ఐదుకి కస్స కట్టుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు అయితే నాన్ మేస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక పాయింట్ పట్టుకొని ఒక కాన్సెప్ట్ వేర్ చేసుకొని వాడు లెక్కని ఎలా ఇచ్చినా ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి ఎలా లెక్క ఇచ్చినా చేయగలిగి కెపాసిటీ మనకు వచ్చేయాలి అందుకని ఒకే దూరానికి సంబంధించి వెళ్ళడానికి రావడానికి మొత్తము కాలం ఇస్తే వేగాలు మొత్తం వేస్తాం అలా కాకుండా లేటుగా వెళ్ళాడు ఎర్లీగా వెళ్ళాడు ఏ అనేవాడి కంటే బి అనేవాడు ఎక్కువ అరగంట ఎక్కువ కాలం ప్రయాణించాడు అని భేదము డిఫరెన్స్ కనుక ఇస్తే అప్పుడు మనం ఇక్కడ వేగాల భేదం వేస్తాం కాబట్టి ఏదైనప్పటికీ దూరము అనగానే నువ్వు నేర్చుకున్న బేసిక్ మొక్క దూరము అనగానే కాలము ఇంటూ వేగం దూరము అనగానే మనం నేర్చుకున్న ఒక బేసిక్ మొక్క డిటిఎస్ అని చెప్తాం డిటిఎస్ సౌండ్ అద్దరిపోద్ది కాబట్టి డిటిఎస్ సౌండ్ అద్దరిపోవాలి బాగా నేర్చుకుంటే ఎగ్జామ్ సౌండ్ అదర కొట్టచ్చు మనం సరిగ్గా నేర్చుకోలేదనుకోండి మనకి రీ సౌండ్ వచ్చేస్తే తట్టుకోలేము ఓకే కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఒక చిన్న బేసిక్ మొక్కను పట్టుకొని దీంట్లో చాలా వరకు లెక్కలు నేర్చుకోవచ్చు డిటిఎస్ కాబట్టి ఇక్కడ కాలము అంటే కనుక కాలము అంటే కనుక వెళ్ళడానికి రావడానికి కలిపి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి కవర్ చేసిన కాలము అది మొత్తానికి సంబంధించిన కాలం కావచ్చు కవర్ చేసినటువంటి కాలం కావచ్చు ఇక వేగము అంటే కనుక వేగాల అర్థము పై వేగాల మొత్తము అని కానీ వేగాల భేదము అని కానీ ఎప్పుడు మొత్తం వేస్తామో చూడండి ఎప్పుడు భేదం వేసి చూడండి ఎప్పుడు మొత్తం వేస్తామంటే క్లియర్గా మొత్తము ప్రయాణానికి కాలం అంటాడు క్లియర్ ఐడెంటిఫికేషన్ మొత్తం ప్రయాణానికి కాలము వెళ్ళడానికి ప్లస్ రావడానికి మొత్తము కాలము అని కనిపిస్తుంది అప్పుడు వేగాల మొత్తం వేస్తాం ఓకే ఈ రకంగా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక ఎక్కువగా ఈ కాలము దూరానికి సంబంధించి ప్రతిసారి కాంపిటే ఎగ్జామ్లో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఖచ్చితంగా మనకు విట్ వస్తుంది ఓకే కాబట్టి ఈ ఏరియా మీద కూడా ఒక్కసారి ఫోకస్ పెట్టండి మనకి మ్యాక్సిమం రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ ఏరియాకి సంబంధించిన లెక్కను బాగా నేర్చుకోండి ఓకే అలాగే వీడియోకి సంబంధించి విన్నారు కాబట్టి నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ముఖ్యంగా నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా షేర్ చేయండి వాళ్ళ లెక్కల మీద ఉండే భయాన్ని మాత్రం మనం పోగొట్టే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే రేపు మళ్ళీ వేరే టాపిక్ తీసుకొని చెప్పుకుందాం